Hi friends, welcome to Isan's World. In this video, I am going to talk about the antibiotic and the antibiotic. If you like this video, please subscribe to our channel and subscribe to our channel. If you like this video, please press the bell button and press the bell button. If you like this video, please press the bell button and press the bell button. Please select all the options and select all the options. Let's start. Kunjungal ke wajan dekum, boleh pas sahara ni ayat orang kari ana doktor antibiotik ke prescribe iya ni dah. Orang ke wajan dah niya asuga mara mandi dah. Antibiotik ke bacterial infection sekarang mara ni ayat walare elupatil sahai ke mandi lama viral infection ni lederi ada useless ana. Ada ayat viral infection ni beri mui antibiotik ke beri cete ya aduh kari iya illa. Aduh boleh dah niya antibiotik ni, nama le ayat mara nu beri cale unda unda side effect se boleh dah niya side effect se unda. Apa aduh dah niya antibiotik se endi ni ke ana beri ke nana nana paraya. Antibiotik sesila type lola asuhan gal maran mendi matra anu ubiyoi cewer nanda. Udah hari nanti high fever. Ipa pani unda anu, nama de syarat ni immunity unda nanda kani kini nere sujane anangil polum. Ipa muda master tari lola kunjengal kake anangil nuure point naal degree ladi gam pani eke baru anangil. Doktor antibiotik se prescribe iya renda. Aduh boleh tanya muda muda le pandan dua masa mereka lala kute galak, nuutri dua degree le kurdal pani baru ane gilam doktor sih aduh boleh tanya antibiotik sih dulu teriaran dah. Karena angane atrium valiye temperature le kunjungal ke fever over bol, aduh bacterial infection sih sah dede enda waran dah. Aduh boleh nane doktor sih angane itu case le kunjungal ke antibiotik sih prescribe iya rala dah. Aduh itu case le nampal kunjungal ke antibiotik sih kodit teh awanam. Enda le matra nampal bacterial infection purno item marketolo. Apa iya itu case le doktor sih amoxicillin, ampicillin, nengenai lala antibiotik sih kaya nane prescribe iya rala. Ini rentan amat kesan tu warna le kunjungal ke pneumonia yang down bulan. Pneumonia orang itu type lung disease ane kara lini badi ke nada. Apa ini lung disease bacterial infection ano viral infection ano ane tiri ceria ni itu korang cuma budimu tu nanti kelim doctors itu boleh la antibiotik se prescribe iya ane. Karena ane dah macam pneumonia kunjungal itu walare danger ane kunjungal itu maran ane ni viral cila samai tu pneumonia karena kara awar ane. Apa adu kondo ane viral ano bacterial infection ano ane kandu pidi kaya ane doctors awer samai tu danger ulu kondo kondo ane awer antibiotik se prescribe iya ane. Pneumonia ni symptoms ane warna ni walare kudiya tu dulu la pani adu boleh syaridi cuma sahaja edekan la budimu tu ane wake ane. In this case, the doctor has amoxicillin and ampicillin and the antibiotics are all prescribed. In this case, the case is the case of the case of pertussis or whooping cough. That is why the case is very difficult to get rid of the case. The case is very difficult to get rid of the case and the case is very difficult to get rid of the case. If you start with a pain in the face, you can start with a pain in the face. In this case, you will have a relief in this case. You will have a relief in this case. Ini nahl amat tak kesan tu, nahl kunjungal lu nda, nahl ear infection ana. Kunjungal ke ear infection nda, ambat tu kunjungal dek kelvi sektiya baraya badi kaya nolah sah dade nda. Ipo uru besine mugal lu nda kunjungal ana ngil doktor sori ear model padu nahl dua sam baraya ke weight ear nda ear infection maru ana raya nai ta. Paksa uru besine tar ear nda kunjungal ana awar kan ear infection sakit nda, nahl ngil doktor sori kelam weight ear nda, awar wegan nda ngil kunjungal ka i antibiotik sakit ear dikudu karan nda. Kudu lai ta misa mai ta azitro mai si nama oxilin nda ngil ke ana doktor sori prescribe ear nda. Ini anjama dah itu lada urinary tract infection sana. Kunjungal itu itu boleh ella urinary tract infection ada ayat itu kunjungal ke mautrati perubah adu boleh ella asalnya ngalak ini indah, bahawa itu kurda lah ayat itu kunjungal ke kidneya baraya badi kaya nolak itu sah dende. Apa ini urik esen doktor sah antibiotik sakai erdi kudu karan dal. Ini mati esen doa nala throat infection, sinus infection ane baik kaya. Ini nengal ke kat tiran nata topik lek ini ane kadaka. Ada ayat itu antibiotik sah kunjungal ke kudu kudu nade safe ano ayat. Tambahlah kunjungal ke ayat marinda kudu talem, adine cerah dah tenggelam side effects anda. Adu bola dene antibiotik ini side effect anda. Adil onna amata kesan tu marnal allergic reaction sana. Allergic reaction sila rasa sana pedan dada. Kunjungal ke antibiotik ini kudu kano orang umba kunjungal dae. Syarir itu asal bawa ikan mait tenggelam rasa sila kano aninggal. Ninggal udan dene doktor sami beki anda dana. Ni randa amata antibiotik ini problem tu marnal adine side effects sana. Side effect anda marai bola adil diarrhea awam ada itu wire alakam syaridi awam. Ada langgel kunjungal kundau, na ati khadi ni amaya wire wedan ya awa. Ini tu patu kutegal jual kanto, ini tu boleh la side effect sakit indau lo. Kunjungal kangen ya antibiotik ke cendera wire le perasnangal undau, na dendu kan dana macam le. Kunjungal le wire le antibiotik ke cium bol, ati cium na kari endah na macam le. Bad bacteria na shipi kyu ane cium na, dah itu kunjungal ke asuga undakia, kunjungal ke infection undakia bacteria asne na shipi kyu ane cium na dah. 
പക്ഷെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിലുള്ള അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസിനെ കൂടി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വയറുവേദനയും ഡയറിയയും വൊമിറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കുഴപ്പമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് മറ്റ് മരുന്നുകൾ പിടിക്കാതെ വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പാരൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പനി വന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വാങ്ങാറുണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചെല്ലാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് കുറച്ച് ഡോസ് കൂടുതലാണ് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭാവിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡോസിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഏക്കാതെ വരും അതിനാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫീവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ ആവണോട്ടോ ഒരുപാട് പാരൻസിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണോ എന്ന് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് അത്ര ഹൈ ഫീവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ ആവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വേണ്ടി ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലോ ഒക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും നല്ല കുറവുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്താണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിൻ്റെ പനി മാറിയെന്ന് കരുതി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിന് വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തന്നെ ആ അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് തികച്ച് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടും കുഞ്ഞിന് അസുഖം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക വെറുതെ വെറുതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ആവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ അസുഖം ഭേദമാവുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതോർത്ത് എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസുഖം മാറാനായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാനായിട്ട് പാടുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നാലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഒഴിവാക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ത